I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Se trata de uno de los discursos más famosos de la historia. I have a dream. Yo tengo un sueño. Fueron cuatro palabras que cimbraron desde lo más profundo los andamios de la sociedad estadounidense. A pesar de ser una de las naciones defensoras de la libertad, en los Estados Unidos de Norteamérica la segregación racial fue una dura realidad. Todavía en 1955 era ilegal que una persona de raza negra se sentara en un autobús de transporte público. Al negarse a ceder su asiento a un hombre de raza blanca, Rose Parks fue arrestada en Montgomery, Alabama. La mujer recibió acusaciones por conducta desordenada y fue encarcelada. Debió ir a prisión por negarse a ceder su asiento a un varón de raza blanca. Las protestas se dejaron venir. Miles de personas realizaron un boicot contra la compañía de autobuses. Un boicot que fue dirigido por un reverendo llamado Martin Luther King. Durante un año, organizaciones sociales y voluntarios trajeron en jaque a la compañía de autobuses. 382 días del incidente de Rose Parks, fue promulgada una ley local que prohibía la segregación racial en los transportes de Alabama. Así se sembró la semilla del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Una serie de actividades y protestas que cambiaron leyes donde la segregación racial todavía era permitida. El reverendo Martin Luther King fue el símbolo por excelencia de este movimiento y su discurso promulgado el 28 de agosto de 1963 ocupó un lugar permanente en la historia. A great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de este discurso hubo también otro personaje. Su nombre es Clarence P. Jones. Era el abogado personal y asesor de Martin Luther King. Él fue el encargado de preparar el borrador de este discurso. Su casa en Washington servía como centro de reunión para los líderes del movimiento y fue también el lugar donde revisó las notas finales del reverendo una noche antes de promulgar el famoso discurso. Clarence Jones asegura que esas cuatro palabras, I have a dream, yo tengo un sueño. No estaban incluidas en su texto original. La inspiración y experiencia de Luther King como reverendo fueron las verdaderas autoras de este gran momento y sirvieron como marca de agua para una lucha que inició por el gesto de un hombre blanco de Alabama. Hoy, 50 años después de este discurso, Estados Unidos tiene un presidente de origen afroamericano un presidente cuya abuela vive en Kenia en una casa de ladrillos, Sarah Obama. Hoy Barack Obama recordó personalmente a Martin Luther King. Dijo que la promesa de los padres fundadores de crear una nación donde todos sean iguales sigue inconclusa. En la ceremonia conmemorativa estuvieron acompañando a Barack Obama familiares de Luther King y el expresidente Bill Clinton, quien también fungió como orador. Obama aprovechó la oportunidad para hablar de la necesidad de trabajar para lograr la igualdad económica. De nada sirve, dijo, que haya personas que puedan acceder a una cafetería integrada, pero no puedan comprar alimentos. 
el presidente Obama hizo referencias a la necesidad de contar con más empleos y mejores salarios y una serie de alegorías al discurso que hace 50 años hoy seguimos recordando. Alegorías y palabras que difícilmente serán superadas. <risa> 